హలో నమస్తే అండి నా పేరు కౌసల్య మా వారి పేరు సత్యనారాయణమూర్తి గారు మాది వచ్చి రెండు వందల గజాల ఇల్లు అనమాట సో మిద మీద ఆ టెరస్ గార్డెన్లో ప్రస్తుతానికైతే నేను అన్ని రకాల కాయగూరల చెట్లు అంటే వంకాయ బెండకాయ చిక్కుడు బీన్స్ అలా టమాటా పచ్చిమిరపకాయ అట్లాంటి పొద జాతి కూరలు వేసాను పాదుల్లో వచ్చేసి బీర సొర కాకర చిక్కుడు గుమ్మడి దొండ అన్ని అలాంటివన్నీ పొద తీగ జాతులు వేసుకున్నాను నేనండి యాక్చువల్గా టెరస్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందండి అయితే నేను స్టార్టింగ్లో ఒక్క కంపోస్ట్ ఎరువునే వాడేదాన్ని అనమాట ఇంకా మట్టి కంపోస్ట్ ఎరువు కోకోపిట్ అంతే నేను చేసింది సో పర్వాలేదు బాగానే ఉంది దానివల్ల నాకు రిజల్ట్ బాగానే ఉంది కానీ నాకు ఏంటో అంత సంతృప్తికరంగా అనిపించేది కాదు ఎందుకంటే కొన్ని వంకాయలు బెండకాయలు టమోటాలు వరకు నేను చాలా బాగా చూశాను వాటి ప్రొడక్షన్ అది కానీ ఈ తీగ జాతులు వాటి వల్ల నాకు అసలు పెద్ద ప్రొడక్షన్ అది ఏం లేదు నేను చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను అయితే రీసెంట్గా ఏంటంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారండి పద్మగారు అనేసి ఆవిడ మియాపూర్లో ఉంటారు ఆవిడ చాలా ఏళ్ళ నుంచి టెరస్ గార్డెన్ చేస్తున్నారు మేము రెగ్యులర్గా ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఆవిడ నాకు ఈ చౌహాన్ క్యూ అనేసేసి ఆ పద్ధతిలో ఎలాగ ఎరువులు తయారు చేసుకోవాలి అవి వాడడం వల్ల ఆవిడ మొక్కలు ఎలా ఉన్నాయి అనేసేసి ఆవిడ ఒక వీడియో చూపించారనమాట అది నిజంగా నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఎండాకాలంలో ఆవిడ మొక్కలు ఎంత గ్రీన్గా ఎంత చక్కగా ఉన్నాయంటే అసలు ఏమాత్రం ఎండ దెబ్బలేదు నేను నెట్ వేసినా కూడా నాకు అంత పచ్చగా లేవు నా చెట్టు నెట్ వేసి రెండు పూట్ల నీళ్ళు పోస్తే కూడా నాకు అంత రిజల్ట్ రాలేదు కేవలం ఆవిడ ఆ చౌహాన్ క్యూ మెథడ్లో తయారు చేసిన ఎరువులు వాడడం వల్ల ఆవిడ అంత బాగా ఉన్నాయి ఆవిడ మొక్కలని ఆవిడ చెప్పారనమాట నేను ఇమ్మీడియట్గా నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయాను రైతు బజార్ వెళ్ళిపోయి ఆవిడ ఏమేమి చెప్పారో ఏమి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఆ పదార్థాలని వెంటనే తెచ్చుకున్నా ఒక్క డే కూడా డిలే చేయకుండా వెంటనే నెక్స్ట్ డేనే నేను కూడా అవన్నీ తయారు చేసుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే ఇవంత ప్రాసెస్ అండి ఇవి ఇమ్మీడియట్గా ఈరోజు తెచ్చుకొని మొక్కలకు వేసేది కాదు అన్నిటికీ పది పదిహేను రోజులు టైం పడుతుంది అవి తయారు అవడానికి సో ఆవిడ పుణ్యం అని చెప్పేసి నేను కూడా తయారు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను కూడా దాని రిజల్ట్ అనుభవిస్తున్నానండి హ్యాపీగా సో నేను చూపిస్తాను మీకు నేను తయారు చేసుకున్నది ఏంటి అని చూపిస్తాను ఈ చౌహాన్ క్యూ మెథడ్లో నేను తయారు చేసుకున్న ఇది చూపిస్తానండి సహజంగా తయారు చేసుకున్న ఎరువులు ఒకటి ఏంటంటే అండి ఇది వెల్లుల్లి బెల్లం కలిపిన మిశ్రమం అండి ఇది ఏం చేయాలంటే ఒక కిలో వెల్లుల్లి తీసుకోవాలి ఒక కిలో బెల్లం పొడి తీసుకోవాలండి ఈ వెల్లుల్లిని దంచుకోవాలి అంటే మిక్సీలో మాత్రం వెయ్యొద్దు చేత్తోనే చేసుకోవాలి ఆ పొట్టుతో ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు పొట్టు అది అంతా కలిపేసి ఈక్వల్ రేషియోలో ఒక కిలో వెల్లుల్లి ఒక కిలో బెల్లం పొడి కలుపుకొని దాన్ని ఇట్లా బాగా కలిపేసేసి దీన్ని రోజు ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో కానీ కుండలో కానీ అలాంటి దాంట్లో పెట్టాలి మెటల్ దాంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టకూడదు ఒక పుల్ల లాంటిది ఏదన్నా తీసుకోవాలి తీసుకొని ప్రతిరోజు కూడా దీన్ని తిప్పుతూ ఉండాలని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి ప్రతిరోజు ఇలా పొద్దున ఒకసారి సాయంకాలం ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఈ ఎరువు తయారవుతుందండి దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనం మొక్కలకి ఒక లీటర్కి ఒక గ్రామ్ కానీ రెండు గ్రాములు కానీ ఎందుకు గ్రాములు అని చెప్తున్నానంటే ఇది లిక్విడ్ కాదు ఇది ఇట్లా సాలిడ్ లాగా ఉంటుంది సో ఒక పెద్ద మొక్కలు అయితే లీటర్కి రెండు గ్రాముల దాకా వేసుకోవాలి అదే చిన్న మొక్కలు అయితే ఒక గ్రామ్ అంతే వేయాలి ఎక్కువ వేయకండి అలా కలిపేసేసి దాన్ని స్ప్రే చేయండి మొక్కలన్నిటికీ ఓకే ఇది ఒకటి అండి ఇంకొకటి ఏంటంటే జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది దీనిని గుడ్డతో మూసి పెట్టాలన్నమాట ఒక క్లాత్తో కాటన్ క్లాత్తో ఎందుకంటే దీంట్లో ఎయిర్ వెళ్ళాలన్నమాట ఎయిర్ వెళ్తేనే ఈ మైక్రోబ్స్ అన్నీ బాగా ఫామ్ అవుతాయి ఇలా గుడ్డతో కట్టి పెట్టాలి ఓకేనా ఇది ఒకటి అండి ఇదేంటంటేనండి ఇది ఇది రెండోది ఇది ఏంటంటే అల్లం ఒక కిలో అల్లం ఒక కిలో అల్లము ఒక కిలో బెల్లం పొడి ఇది కూడా చూడండి సేమ్ ఇది కూడా అంతే మనం చేత్తో దంచాలన్నమాట మెత్త అంటే మెత్తగా అక్కర్లేదు ఇలా దంచినట్టుగా చేసి అల్లాన్ని ఆ అల్లము బెల్లము రెండు కలిపేసేసి ఇలా మిశ్రమంలాగా తయారు చేయాలన్నమాట మీరు అల్లాన్ని తడిపి కడగకూడదు పొడి అల్లాన్ని బజార్లో తెచ్చుకున్న అల్లాన్ని ఆ పైన ఉన్న మట్టి అంతా శుభ్రంగా తీసేసేసి చేత్తో శుభ్రం చేసుకొని ఆ అల్లాన్ని దంచాలన్నమాట దంచి దానికి కిలో అల్లానికి కిలో బెల్లం కలిపేసేసి ఇలా ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ కానీ కుండలో కానీ ఇలా చేసుకొని రోజు సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఇది ఆల్రెడీ తయారైపోయిందండి ఇది ట్వంటీ డేస్ అయింది ఇది చేసి కూడా నేను రోజు చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు పదిహేను రోజులకల్లా ఇలా నల్లగా మారిపోతుంది అనమాట ఇది కూడా సేమ్ లీటర్కి ఒక గ్రాము కానీ 
లేకపోతే పెద్ద చెట్లు అయితే ఒక లీటర్కి రెండు గ్రాముల వరకు కలుపుకొని దాన్ని స్ప్రే చేసుకోవాలి లేదంటే చెట్ల మొదట్లో పోసుకోవాలి దీన్ని కూడా అంతే సేమ్ క్లాత్తో మూసిపెట్టుకోవాలి ఇది ఇంకొకటి ఇదేంటి ఫ్రూట్ జ్యూస్ అండి చౌహాన్ క్యూ మెథడ్లో ఫ్రూట్ జ్యూస్ అనమాట మొక్కలకు ఇది కూడా చాలా బలం అనమాట మొక్కలకి ఇదేం చేయాలంటే రాటన్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి అంటే మన ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఏం అవసరం లేదు అంత కాస్ట్లీగా కొనుక్కొచ్చి చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు రైతు బజార్కి వెళ్తే కనుక మనకు రాటన్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి మనకు వాడు చాలా తక్కువలో ఇస్తాడు లేదంటే ఆడ కుప్పలు పోసి ఉంటే మీరు కవర్లో కూడా తెచ్చుకోవచ్చు అంటే దీని కాకపోతే ఒక జాగ్రత్త ఏంటంటే పుల్ల పళ్ళు తీసుకోకూడదు ఓన్లీ తీపి పళ్ళు అంటే ద్రాక్ష కానీ బొప్పాయి కానీ మామిడి కానీ అరటి పళ్ళు కానీ సపోటా కానీ అలా స్వీట్ ఫ్రూట్స్ దీనికి యూజ్ చేయాలి పుల్లటివి తీసుకోవద్దు దీనికి కూడా అంతే కిలో పళ్ళకు కిలో బెల్లం సేమ్ అదే రేషియో అనమాట సో ఒక కిలో పళ్ళు తీసుకున్నారంటే ఒక కిలో బెల్లం పొడి తీసుకొని దాన్ని బాగా పిసికేయాలి రెండింటిని కలిపి మిశ్రమంలాగా చేసేసుకొని దాన్ని కూడా రోజు కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట సేమ్ అదే మెథడ్ సో మీకు పదిహేను రోజుల్లో ఇలాగా తయారవుతుంది ఇది కూడా అంతే వన్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ కానీ టూ ఎంఎల్ కానీ మిక్స్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇది చౌహాన్ క్యూ మెథడ్లో ఈ మూడు సహజంగా మనం ఇళ్లలో తయారు చేసుకునేవి వీటికి ఏం పెద్ద ఎక్కువ ఖర్చు కూడా ఉండదు కాకపోతే మొక్కలకు కావాల్సిన అన్ని రకాల పోషకాలు కూడా ఇలాంటివి స్ప్రే చేయడం వల్ల అన్ని రకాల పోషకాలు అందుతాయి ఇంకొకటి చీడపీడల బాధ చాలా తగ్గుతుంది చాలా అంటే చాలా తగ్గిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ కూరగాయల మొక్కలకి చాలా ఎక్కువ ఈ చీడపీడలు పూల మొక్కలకి అంత రాదు కానీ కూరగాయ మొక్కలకి చాలా ఫేస్ చేస్తాం ఎస్పెషల్లీ పువ్వు పింద పడంగానే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు పురుగులు వచ్చేస్తాయి సో ఇవి రెగ్యులర్గా మీరు కనుక ఈ అల్లం వెల్లుల్లి ద్రావణాలు ఇలా స్ప్రే చేస్తూ ఉండేటట్టు అయితే ఆ చీడపీడలు కూడా తగ్గుతాయి ఇదేంటండి మన ఇంట్లో వండుకున్న అన్నమే అనమాట ఈ అన్నాన్ని ఒక రెండు వందల గ్రాముల అన్నం తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ డేస్ వరకు పెట్టేసుకుంటే దాని మీద అంతా బూజు ఫామ్ అవుతుంది సో అది బ్యాక్టీరియా అనమాట యాక్చువల్గా దాంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే బూజు ఫామ్ అయిన తర్వాత టూ హండ్రెడ్ గ్రాముల అన్నానికి టూ హండ్రెడ్ గ్రాములు బెల్లప్పడి రెండు కలిపి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా స్పూన్తో కానీ దేంతో కానీ చేయండి ఇలా మీరు రోజు మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఒక పది పదిహేను రోజుల లోపల ఇలాగ తయారవుతుంది మీకు సో దీంట్లో ఏంటంటే కంప్లీట్గా లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంది దీంట్లో సో దీన్ని కూడా అంతే మీరు ఒక స్పూన్ ఒక లీటర్కి ఒక స్పూన్ చాలండి ఒక స్పూన్ ఒక లీటర్ ద్రావణంలో కలిపి మీరు మొక్కలకి స్ప్రే చేయండి లేదంటే మొక్కలు మొదట్లో పోయండి దీనివల్ల లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది చెట్లకు చాలా చాలా మంచిది నేను ఇంకొకటి చెప్తానండి ఇది ఇది వేస్ట్ డీకంపోజర్ అంటారు ఇది యాక్చువల్గా ఎన్సిఓఎఫ్ అంటే నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పేసి గజియాబాద్లో ఉంది మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళది సో దాంట్లో ప్రవీణ్ కుమార్ గారు వాళ్ళు ముగ్గురు సైంటిస్టులు వాళ్ళు కనిపెట్టారనమాట ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ని ఇది యాక్చువల్గా అండి మనకు బయట ఇది దొరుకుతుంది ట్వంటీ రూపీస్కి ఒక చిన్న బాటిల్ దొరుకుతుంది ఇదండి ఇది వేస్ట్ డీకంపోజర్ ఇది మనకు బయట బజార్లో దొరుకుతుంది ఇది ఆ సైంటిస్టులు కనిపెట్టింది అనమాట ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇది ఇది మనకు దీన్ని తీసుకొచ్చి రెండు వందల లీటర్ల నీళ్లలో దీన్ని మిక్స్ చేయాలి అండ్ రెండు కేజీల బెల్లం రెండు వందల లీటర్ల నీళ్లు రెండు కేజీల బెల్లము ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ బయట దొరుకుతుంది ట్వంటీ రూపీస్ ఇది చాలా చేపిది ఈ మూడు కలిపి మిక్స్ చేసి రోజు కలుపుతూ ఉండాలి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మీకు వన్ వీక్లో ఆ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఆ వేస్ట్ డీకంపోజర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది అది అన్ని రకాలుగా మొక్కలకు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు వంద లీటర్లకు మీరు వంద లీ డెబ్బై లీటర్ల నీళ్లు తీసుకుంటే ముప్పై లీటర్ల వేస్ట్ డీకంపోజర్ అట్లా కలుపుకుంటూ మీరు మొక్కలకు స్ప్రే చేయొచ్చు లేదంటే మొదళ్ళలో కూడా పోయచ్చు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇంకా దీనికి కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి కుండలో మీరు కుండలో చూడండి తయారు చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను నేను ఇది ఆల్రెడీ తయారు చేసి దీన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాను అంటే ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు నేను వంద లీటర్లకు తయారు చేసుకున్నాను కొంచెం పక్కన పెట్టాను ఇది దీన్ని మళ్ళీ మనము మాటి మాటికి ఆ ఇరవై గ్రాములు తయారు కర్లేదు దీన్నే మళ్ళీ మనం వంద లీటర్ల నీళ్లలో కలిపితే మళ్ళీ తయారవుతుంది 
అంటే ఇది ఒక చైన్ లాగా అనమాట ఒక్కసారి తెచ్చుకుంటే మనం అగైన్ అండ్ అగైన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మనం చేసుకున్న దాంతో మనం మళ్ళా మళ్ళీ తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్లా తయారు చేసుకున్న వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ద్రాణం డైరెక్ట్గా మీరు నీళ్ళతో కలిపి చెట్లకు పోయొచ్చు స్ప్రే చేయొచ్చు అంటే వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో స్టార్టింగ్లో అయితే కనుక ఐదు నీళ్ళు అయితే ఒకటి పోయాలి స్టార్టింగ్లో చిన్న మొక్కలు అయితే అలా కనుక కొంచెం పెద్ద పైన పెద్దవైపోతే కనుక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇది ఇది ఎంత ఉందో అది కూడా అంతే తీసుకొని పోయొచ్చు పెద్ద మొక్కలు అయితే అట్లా మనం కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ పోవాలన్నమాట స్టార్టింగ్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో తీసుకోవాలి తర్వాత స్లోగా పెంచుకుంటూ సెవెంటీ థర్టీ అట్లా పెంచుకుంటూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ దాకా రావచ్చు రేషియోలో ఓకేనండి సో ఇది వేస్ట్ డీ కంపోజర్ గురించి దీని ఇది మీరు స్ప్రే చేయడం వల్ల మొక్కలలో పూత కానీ పిందె కానీ అసలు ఆకుల టెక్స్చర్ కానీ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయ్యి మొత్తం గ్రీన్గా వస్తుందండి ఇది నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను నేను రెండు నెలల నుంచి వాడుతున్నాను ఈ రెండు నెలల్లోనే నేను ఎంతో డిఫరెన్స్ చూశానండి దీంట్లో ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నాను నేను ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ని తీసుకొని మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ద్రావణం తయారు చేసుకున్నానండి ఇది కూడా నాకు పద్మగారే చెప్పారు స్టార్టింగ్లో ఆవిడ చెప్పిన తర్వాత నేను దాని ప్రకారంగా ఫాలో అవుతున్నాను ఇది అయితే నేను వీడియోలో చూసింది ఏంటంటే వాళ్ళు పెద్ద లెవెల్లో చేస్తున్నారు అంటే రెండు వందల లీటర్ల డ్రమ్ములు ఎందుకంటే వాళ్ళకు పొలాల్లో కదా వాళ్ళు ఉపయోగించేది మెయిన్ అందుకని ఎక్కువ క్వాంటిటీ మనకు అంత అవసరం లేదు మనం టెర్రస్ గార్డెన్ వాళ్ళకు చాలా అంత అవసరం లేదు సో నేనేం చేశానంటే ఈ ట్వంటీ లీటర్స్ బకెట్ తీసుకున్నానండి ఈ ట్వంటీ లీటర్స్ బకెట్లో దీంట్లో ట్వంటీ లీటర్స్ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాను తీసుకొని పావు కిలో పావు కిలో చొప్పున ఒక్కొక్కటి పావు కిలో చొప్పున మూడు రకాల ఆయిల్ సీడ్స్ అంటే నేనేం తీసుకున్నానంటే ఆవాలు తీసుకున్నాను సన్ఫ్లవర్ తీసుకున్నాను నల్ల నువ్వులు తీసుకున్నాను ఈ మూడు రకాల ఆయిల్ సీడ్స్ అట్లాగే మూడు రకాల పప్పు దినుసులు అంటే కందులు తీసుకున్నాను నేను పెసలు తీసుకున్నాను మొక్కజొన్నలు కూడా తీసుకున్నాను మొక్కజొన్నలు కందులు పెసలు తీసుకున్నాను ఇంకా రాగులు కూడా తీసుకున్నాను పావు కిలో అన్ని పావు కిలో పావు కిలో చొప్పున రాగులు కూడా తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ బూడిద అండి బూడిద కూడా కావాలి దీనికి కొంచెం ఎంత ఒక గుప్పెడో రెండు గుప్పెడో బూడిద కలపాలి సో ఇవన్నీ కలిపి ఈ పౌడర్లన్నీ విడివిడిగా మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకోవాలి ఈ పౌడర్లన్నీ కలిపి ఈ బూడిద కలిపి దీంట్లో ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ద్రావణంలో వేయాలన్నమాట ఇవన్నీ కలుపుకుంటూ మొత్తం ఒక లిక్విడ్ తయారవుతుంది అనమాట దీంట్లో అది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఒక రాగి పాత్ర ఒక ఇనుప ఇనుప దేదన్న పాత్ర ఒకటేమో రాగి ఇనుము ఇత్తడి ఇత్తడి ఈ మూడు కూడా వేశానండి నేను ఒక ఇత్తడిది ఒక రాగిది ఒక ఇనుముది మూడు ఏదో ఒకటి గ్లాసులో పనిముట్లో ఏదన్నా కావచ్చు ఆ మూడు కూడా దీంట్లో కలిపాను ఇది కూడా అంతేనండి రోజు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో స్లోగా కలపాలి కలపడం కూడా ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉపయోగించద్దండి స్లోగా కలుపుతూ అలా ఒక టూ మినిట్స్ దాకా ఇలా తిప్పాలన్నమాట ప్రతిరోజు తిప్పాలి ఒకే డైరెక్షన్లో సింగిల్ డైరెక్షన్ ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలండి టూ మినిట్స్ ఇలా టూ మినిట్స్ తిప్పేసేసి మూత పెట్టేసేయండి పదిహేను రోజులకు మీకు ఈ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ద్రావణం తయారవుతుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్కి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో అంటే ఐదు లీటర్ల నీళ్లు తీసుకుంటే ఒక లీటర్ ఈ ద్రావణం వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఎక్కువ కలపకండి ఇది చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ ద్రావణం ఇది వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో దీన్ని మొక్కలకు పోసుకోవచ్చు లేదంటే స్ప్రే చేయవచ్చు ఇది మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ద్రావణం మొక్కలకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ మీకు ఈ ద్రావణంలో దొరుకుతాయి ఇదేండి ఇది శివప్రసాద్ గారి ద్వారా నేను చూశానండి యూట్యూబ్లో శివప్రసాద్ గారు చూపించారు హ్యూమిక్ యాసిడ్ అంటే ఈ హ్యూమిక్ యాసిడ్ వల్ల ఏంటంటే చెట్లలో వేళ్ళు పిల్ల వేళ్ళు అవన్నీ బాగా అభివృద్ధి చెంది మొక్క బాగా ఏపుగా పెరుగుతుంది ఇది చాలా అవసరం అండి మొక్కలకి ఈ హ్యూమిక్ యాసిడ్ అనేది ఇది ఎలా తయారు చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒక బకెట్ ద్రావణం తీసుకున్నాను ఇది ట్వంటీ లీటర్స్ నీళ్ళు ఇది ప్యూర్ వాటర్ తీసుకొని దీంట్లో బాగా ఏంటన్నా ఆవు పేడ ఆవు పేడ పిడకలు కానీ ఏదన్నా కానీ ఆవు పేడ ఉండాలి బాగా అంటే కనీసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఓల్డ్ అంత అంతన్నా ఉండాలి మినిమం అయితే నేనేం చేశానంటే ఎప్పుడో తెచ్చి పెట్టేసుకున్నాను ఈ బస్తాలో ఈ పేడ అంతా ఆవు పేడ అవన్నీ సో దాంట్లో ఆ పేడను నేను యూస్ చేశాను ఒక బకెట్ నీళ్లలో సుమారుగా ఒక పదిహేను ఇరవై పిడకలంత సైజు ఆ కళ్ళలు వేయాలి ఆవు పేడ కళ్ళలు చాలా ఓల్డ్ ఉండాలి పచ్చి కలపకూడదు పచ్చి కలిపితే ఉపయోగం లేదు సో ఇలా వేసేసి దీని మీద మూత పెట్టేసేయాలండి ఇది కూడా చూడండి పదిహేను రోజులు అయింది ఆల్రెడీ ఇది పదిహేను రోజులు దాటిపోయింది
ఇది ట్వంటీ డేస్ పైన దాటింది ఇది సో ఇది రెడీ అనమాట మనం యూస్ చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయిన ద్రావణం ఇది దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో అట్లా మొక్కలకు ఒక లీటర్ ఇది తీసుకుంటే ఐదు లీటర్ల నీళ్లు కలపండి దీంట్లో కలిపి దాన్ని మొక్కలకు చెట్లకు స్ప్రే చేసే కంటే కూడా ఇది మీరు మొక్కలకు డైరెక్ట్ ఇస్తే కనుక చాలా ఉపయోగం అండి ఇది అంటే మొక్కలకు మొదళ్ళలో పోస్తే చాలా ఉపయోగం ఈ ద్రావణం చూసారు కదా ఇది దీనివల్ల హ్యూమిక్ యాసిడ్ వస్తుంది అనమాట చాలా ఏపుగా పెరుగుతాయి మొక్కలు కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఏమాత్రం ఖర్చు లేనివి కంప్లీట్లీ ప్యూర్లీ ఆర్గానిక్ అన్నీ మన ఇళ్లలో దొరికే వస్తువులు బయట దొరికే చీప్ అన్నీ చీపే ఏవి కూడా దీంట్లో కాస్ట్లీ లేదు ఇంకొకటి మొక్కలు కావాల్సిన అవసరమైన అన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించినవన్నీ వాడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ మొక్కలు ఏపుగా బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతాయి ఇంకా ఏ కెమికల్స్ కానీ ఏ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ లేకపోతే ఏ చీడపీడలకు సంబంధించిన ఇవి కానీ క్రిమి సంహారక మందులు కానీ ఏవి వాడక్కర్లేదు కేవలం ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఆరేడు మార్చి మార్చి అంటే ఎలా వాడాలంటారు నేనైతే వారానికి ఒకటి మార్చి మార్చి వాడుతుంటానండి ఈ వారం ఒకటి వాడితే ఇంకొక వారం ఇంకొకటి ఇంకొక వారం ఇంకొకటి అట్లా మార్చి మార్చి అన్నీ వాడుతూ ఉంటాను అట్లా చేస్తానమాట నేను అంటే దాదాపుగా ఒక నెలలో నాలుగైదు ద్రావణాలు వాడతాను ఈ లెక్కన ఖచ్చితంగా సో ఇలా మార్చుకుంటూ పోతే అన్ని రకాలు అందుతాయి పోషకాలు కానీ ఏవన్నా అందుతాయి మీకు ఆ చీడపీడాల బాధ కూడా ఉండదు 